안녕하세요 호주 브리즈번에 살고 있는 오명석입니다 혹시 하나님께 간절히 기도하셨었는데 안 들어주신 적 있으셨어요? 저도 고등학교 때 그리고 대학교 때 하나님께 간절히 기도했었는데 었안 들어주셨던 기억이 있어요 오늘 들려 드릴 이야기는 저의 간절한 이 기도를 하나님께서 안 들어주셨던 그 이야기예요. 제가 예수님을 만나고 난 이후에 태권도 선교사로 헌신하기 위해서 열심히 준비하고 또 간절히 하나님께 기도를 했었었는데 부상을 당하면서 태권도 학과에 떨어지게 됐어요. 그리고 군대에 가서도 제 스펙을 쌓을 수 있는 그 군대에 군 부대에 보내달라고 간절히 기도를 했고 또 그런 기회가 생겼었는데 또 그곳에서도 떨어지게 돼서 제가 생각지도 못했던 군 부대로 보내주었던 이야기를 통해서 사도행전 17장 26절에 사람의 연대와 거주의 경계는 하나님께서 정하신다라고 하는 것을 깨닫게 하시더라고요. 그래서 하나님은 제가 원하는 장소로 저를 보내셨던 분이 아니라. 하나님께서 원하셨던 그 장소로 저를 보내셨고 그것을 통해서 예수님께서 어떻게 저의 인생을 인도해 가셨는지 그 이야기를 들려 드릴게요 첫 번째 이야기는 제가 중학교 3학년 때 예수님을 인격적으로 만나고 나서 태권도 선교사로 헌신하겠다고 작정을 먹었죠 그래서 고등학교 3학년 때 열심히 실기 준비를 했어요 열심히 실기 준비를 했는데 제가 생각했을 때는 예수님을 위해서 그리고 예수님을 기쁘시게 해드리고 예수님께 영광이 되기 위해서는 기본적으로 좋은 대학교에 나와야 된다고 생각을 했어요 그래야 하나님의 기쁨이고 하나님께 영광이 된다고만 라 생각을 했던 거죠 그래서 열심히 기도하고 그리고 열심히 공부하고 준비를 했었는데 실기시험을 보기 한달 전에 제가 다리를 다쳤어요 인대가 늘어나는 부상을 당해서 하나님께 간절히 기도를 했었어요 빨리 낫게 해달라고 그리고 빨리 다리가 나와서 극적으로 태권도 학과에 합격을 하는 그래서 하나님께 영광이 되는 일들을 보여주리라 이런 기대감을 가지고 열심히 기도를 했었는데 결국에는 다 떨어지게 하시더라고요 그래서 하나님께 굉장히 속상하고 다리도 다쳐서 속상하고 대학도 떨어져서 속상하지만 제일 속상했던 건 하나님께 제 기도를 안 들어주신 것 같은 것 때문에 제일 마음이 속상했어요. 그래서 원래 같으면 제 성격상 어떻게 그러실 수가 있냐 저 위에서 대학교에 가려고 했던 것도 아니고 제가 하나님 위해서 태권도 선교사로 헌신하기 위해서 제가 태권도 학과에 들어가려고 했던 건데 왜 하필이면 다리를 다쳐서 다 떨어지게 그렇게 하시냐 다리를 안 다치게 하셨을 수도 있고 또 다리를 다쳤다 하더라도 다리를 낫게 해 주실 수도 있지 않냐 근데 왜 다리를 안 닿게 하셨냐 라고 따질 법한데 그때 이상하게 예수님께서 아버지가 예전에 하셨던 말씀이 기억나게 하시는 거예요 아버지께서 뭐라고 말씀하셨냐면 하나님은 선하시고 하나님은 항상 우리에게 좋은 길로 인도하시는 분이다 라고 하는 말씀이 생각나게 하시는 거예요 그래서 그 시즌에 예수님께서 그 말씀을 기억나게 하셨기 때문에 그 시즌을 버틸 수가 있었어요 그리고 어 제가 농촌교회를 섬겨야 됐기 때문에 가급적이면 가까운 곳에 있는 그 대학교를 정하길 원했고 기도하면서 어 김천 구미 지역에 있는 경운대학교라고 하는 그 태권도 학과는 아니지만 경우학부에 지원을 했고 입학을 하게 됐습니다. 경우학부에 들어가니까 또 그때 이렇게 생각을 했어요. 가장 성공할 수 있는 것은 청와대에 있는 대통령 경호실에 들어가는 거다. 이것이 가장 큰 성공이기 때문에 그곳에 들어가서 높은 자리에 올라가서 나는 예수님의 기쁨이 되고 또 예수님의 영광이 되는 삶을 살면서 그곳에 있는 영향력 있는 사람들에게 복음을 전하리라 라고 하는 
뜻을 가지고 목표로 세워서 열심히 기도하고 또 준비를 했었어요 그러던 중에 제가 예수님께 물었던 적이 있었어요 왜 하필이면 다리를 다쳐서 태권도 선교사의 꿈을 접게 되고 이곳으로 저를 보내셨습니까 대학교 3학년 때 제가 CCC라고 하는 한국 대학생 선교회라고 하는 동아리에 들어가서 제 동기와 함께 이야기를 나눴던 적이 있었어요 너는 어떻게 하다가 이 학교에 오게 됐냐 이렇게 이야기를 하게 됐는데 그 이야기를 하면서 제가 왜이 학교에 오게 됐었는지에 대한 그 이유들을 깨닫기 시작하게 됐어요 그 이유는 그때 당시에 교군대학교 CCC가 굉장히 부흥할 시즌이었어요 그러다 보니까 굉장히 바쁜 시즌이었고 그 추수를 감당해야 되는 시즌이었는데 그거를 생각하니까 하나님께서 맡겨주신 사역들을 감당하기 위해서 나를 이곳으로 부르셨구나 라고 하는 게 그냥 마음속 깊은 곳에서부터 깨달기 으 시작하면서 제 마음이 얼마나 기쁜지 제 동기도 역시 그렇게 말하는 거예요 하나님께서 나를 이곳에 보내신 이유는 나에게 맡겨준 이 사역을 감당하게 하기 위해서 이곳에 보낸 것 같아 라고 말하는 거예요 그리고 결정적으로 저는 김천에서 태어났어요 결국에는 제가 태어난 곳에서 하나님께서 김천구미라고 하는 지역에 저를 보내신 거더라고요 김천구미 지역에 여러 개의 캠퍼스들이 있는데 그 캠퍼스에 CCC 대표라고 하는 순장을 세워요 그 순장을 대표 순장이라 부르고 그리고 여러 개의 캠퍼스 중에 또 다른 대표 순장을 세우는데 그걸 촌순장이라고 부르거든요 하나님께서 결국에는 제가 태어났던 김천구미 지역에 총순장이라고 하는 걸 시키셔서 그 지역을 섬기게 하시고 그리고 그 지역에서 만나게 해주신 많은 분들을 섬기게 하는 그런 은혜를 저에게 주셨었습니다 저는 이왕이면 은 좋은 택관도 학과에 나와야지 하나님께 쓰임받을 수 있는 그런 일을 감당할 수 있을 거라고만 생각을 했었어요 근데 그건 제 생각이었고 사도행전 17장 26절에 말씀하셨던 것 같이 사람의 연대와 거주의 경계는 하나님께서 정한다고 말씀하셨던 것 같이 인간적으로 생각했을 때 가장 좋은 대학교 그리고 성공할 수 있는 곳에 능력이 있어서 갈수 있다고 하더라도 그곳이 하나님께서 부르신 장소가 아니라고 한다면 은 그는 성공이 아니다 가장 큰 성공은 사람의 연대와 거주의 경계를 정하셨다고 하는 그 하나님의 말씀을 믿고 하나님께서 있으라고 하는 장소에 머무는 것이 그것이 성공이라고 하는 것을 하나님께서 삶을 통해서 깨닫게 해주셨었어요 그리고 또다시 그 예수님께서 그 사도행전 17장 26절의 말씀을 가르쳐 주신 것은 군대에 갔을 때였어요 앞에서도 말씀드렸지만 저는 청와대에 들어가는 것이 그래서 대통령 경호실에 들어가는 것이 하나님의 기쁨이 되고 영광이 될 줄로만 생각을 했어요 근데 그건 제 생각이었던 거였어요 제가 군대에 처음에 들어갔을 때 신병교육대에서 훈련을 받았거든요 훈련을 받았었는데 수방사에서 저 포함 몇백 명을 불렀어요 그 중에서 다섯 명을 차출한다고 하시더라고요 차출하는 방법은 체력 검사를 해서 다섯 명을 뽑는 건데 하나님께서 저를 군대 가기 전에 얼마나 훈련을 시키셨는지 정말 열심히 준비하고 운동을 하나님께 시키셨어요 그래서 제 기억에 뭐 민범 일으키기 팔굽혀펴기 그리고 제자리 멀리뛰기 오래 달리기 여러 가지 측정을 했었는데 제 기억에는 하나님께서 전부 제가 1등 하게끔 하셨었어요 그러다 보니까 그 수백 명이 모여 있는 상태에서 어, 그 수방사 차출하러 오신 계급이 높으신 분이 저를 특별히 부르시더라고요 그래서 자리에 일어나 봐라 그리고 앞으로 나와 봐라 그러시더니 발차기를 한번 해봐 그러시고 또 대련을 시키시더라고요 그러시면서 너는 합격이다 그러니까 좀 이따가 만나자 이렇게 말씀하시는 거예요 너무 마음이 기뻤죠 그때 왜냐하면은 
하나님께 간절히 기도했던 그 기도의 응답을 하나님께서 들어주셨다라고 하는 것 때문에 너무 기뻤어요. 수방사에 들어가서 스펙도 쌓고 영향력 있는 사람들을 전도하는 그런 시간을 보내야 되겠다 생각했어요. 아 수방사는 수도 방위 사령부라고 해서 청와대를 그 주변을 지키는 그런 군부대입니다. 그리고 그 다음 날 수방사에 합격한 사람들은 어느 장소로 모이라고 방송이 나왔어요. 그래서 기다리고 있는데 제 이름을 안 부르는 거예요. 뭐가 문제가 생겼다라고 생각을 하고 방송지로 찾아가서요. 방송지로 찾아가서 제가 합격이라고 어저께 말씀하셨는데 제 이름을 안 불러서 왔습니다. 여쭤봤더니 잠깐만 그러시더니 확인을 하시더니 다섯 명 중에 두 명은 뺑뺑이를 돌려서 탈락했다고 말씀하시는 거예요. 그래서 그 말씀을 듣는 순간 제 마음이 얼마나 아픈지 제 기억에는 울었던 것 같아요. 너무 마음이 속상해서. 그런데 제 경험상 하나님은 늘 가장 좋은 곳으로 인도하시는 분이다 라고 하는 경험을 갖고 있었기 때문에 하나님께 기도했죠 네, 하나님 마음은 제가 아프지만 하나님은 저를 가장 좋은 길로 인도하시는 분인 줄 믿습니다 저를 가장 좋은 길로 인도하실 겁니다 라고 믿음으로 선포를 했어요 그리고 있다가 신병교육대에서 마지막 훈련까지 성실하게 잘 받았었는데 신병교육대에서는 채점을 매겨요 이런 훈련 이런 훈련 이런 훈련에서 가장 점수를 많이 받은 사람들한테 이렇게 점수를 주는데 그때 당시 제 점수로 봤을 때는 1등을 할수 있는 점수는 아니었어요 저보다 점수가 더 높은 더 잘하는 동기들도 있었거든요 었 근데 마지막 그 훈련이 제식 훈련이었는데 배틀이 있었어요 배틀이 있었는데 제식 훈련 하다가 틀린 사람은 한 명씩 한 명씩 이제 떨어지는 훈련이었는데 제가 어 하나님의 은혜로 마지막까지 갔는데 모든 사람들이 다 틀려버렸는데 하나님이 저만 맞게끔 하신 거예요 그거 생각해보면 지금 말도 안 돼요 사실 하나님께서 작정하시고 다 틀리게 하시고 저 혼자만 맞게끔 하셨던 것 같아요 그렇게 위로해 주시고 싶었던 것 같아요 그래서 점수상으로는 제가 1등으로 졸업할 수 있는 점수가 아니었는데 제수훈련 때문에 <웃음> 제가 1등으로 졸업을 하게 됐어요 그래서 사단장님 상을 받고 포상휴거도 제가 받게 됐죠 그것 때문에 그런지 모르겠는데 저를 이제 다른 군부대에서 차출하러 오셨더라고요 첫 번째 제 기억에는 유격대에서 저를 차출하러 오셨는데 유격대를 보니까 너무 무섭게 생겼어요 진짜 너무 무섭게 생겼어 얼굴이 완전 각이에요 그래서 대학교 때도 최대 때 너무 고생했는데 나는 군대는 평범한 곳에 간다 라는 마음 때문에 그냥 도망쳤죠 유격대에서는 그러다가 제 동기가 있는데 그 동기가 저보고 이러는 거예요 우리 수색대 갈까? 그러는 거예요 수색대? 아, 저는 가고 싶지 않았죠 사실은 왜냐하면 대학교 때도 너무 힘들었는데 이제는 나 평범한 데 가고 싶었죠 수색대는 왠지 힘들어 보였어요 근데 수색대 보니까 가슴에 민정경찰이 써있고 뭐가 멋있어 굉장히 그리고 머리에 그 모자에는 독수리 윙이 달려있더라고요 아 그래서 동기가 자꾸 가자고 말하는 거예요 그러다 보니까 제 마음이 자꾸 그곳으로 가게끔 하나님께서 인도하시는 거예요 그래서 저랑 같이 훈련 받았던 같은 내무실에 있는 동기들이 대부분 다 수액대 지원을 해가지고 이제 들어갔어요 들어가서 저는 1사단에 들어가게 됐고 거기서 어 소대가 정해지고 난 다음에 2, 3, 8 지피로 이제 들어간다고 하더라고요 그래서 60이라고 하는 트럭을 타고 이제 238 지피로 들어가는데 238 지피는 어디에 있냐면 38선 안에 들어가 있는 DMZ라고 하는 38선 안에 있는 거예요. 그래서 그쪽으로 이제 들어갔는데 큰 성이 하나 보여요. 그리고 문이 열리고 그 성에 들어갔는데 그 요새에 
지하로 막 들어가는 거예요. 그게 벙커더라고요. 그리고 미로 같은 곳에 막 이렇게 들어가는데 어두운 곳에 불이 켜져 있고 굉장히 습하고 그리고 한 문이 있는데 문을 열고 들어가니까 거기에 대낮이었는데 막 사람들이 자고 있는 거예요. 군인들이 자고 있어요. 그러더니 저보고 잘해요. 대낮인데 그래 자라고 하니까 이제 잤죠. 근데 불을 켜더니 이제 일어나라고 하는 거예요. 알고 보니까 낮에 움직이는 부대가 있고 또 저녁부터 새벽까지 움직이는 부대가 있는 거예요. 수색대는 그렇대요. 그리고 수색대는 PX라고 하는 편의점이 없는 거예요. 그리고 편지를 쓰면 은 편지가 두세 달 만에 들어온대요. 그리고 북한에서 도청을 하기 때문에 전화기도 설치가 안돼 있고 핸드폰도 없는 거예요. 부모님이랑 연락할 수 있는 길이 없어요. 그리고 그냥 눈으로 봐도 북한 군인이 보이는 거예요. 만한 경우 이렇게 보면 은 북한 아이들이 학교 가는 것도 보이고 목소리도 들리고 그리고 하루에 지뢰가 얼마나 터지는지 그래서 제가 생각했죠. 나 잘못 왔다 군대. 나 군대 잘못 왔다 라고 생각을 했어요. 근데 제가 왜 하나님께서 그곳을 보내셨는지 그때 다시 알게 됐어요. 대한민국에서 유일하게 교회가 없는 곳이 GP라고 하는 곳이더라고요. 제가 이등병 때 처음 맞는 주일날 하늘 같은 상병 지금도 기억나요 이름이 이민철이라고 하는 상병님이 계셨는데 저보고 예배 인도하라고 하는 거예요. 그래서 하늘 같은 상병님을 모셔놓고 일대일로 이등병인 제가 예배를 인도를 했어요. 그리고 병장 때까지 전역할 때까지 그곳에서 예배를 인도를 했는데 지금까지 그랬던 적이 없다라고 말을 하더라고요. 그래서 알게 됐어요. 사도행기 17장 26절의 말씀과 같이 하나님께서 정한 시대의 그 연대를 알고 하나님께서 정하신 거주의 경계를 알고 하나님께서 머물러 하신 장소에서 그곳에 머물면서 욕심부리지 말고 하나님께서 시키신 일만 그리고 외롭게 혼자 그 일을 감당하는 게 아니라 예수 그리스와 함께 맡겨주신 그 일을 주님과 함께 해나가면서 주님과 함께 걸어가는 것이 복이고 성공이다라고 하는 것을 그 예수님께서 가르쳐 주시더라고요. 저같이 기도했는데 예수님께서 안 들어주시는 것 같은 일들이 있을 수 있잖아요. 그러면 그때 꼭 기억했으면 좋겠어요. 하나님은 늘 우리를 가장 좋은 곳으로 인도하시는 분이고 왜 나에게 그런 일이 생겼는지 예수님께 알려달라고 그리고 깨닫게 해달라고 예수님께 물으시면 그 예수님께서 저에게 가르쳐 주셨던 것 같이 여러분들에게도 똑같이 가르쳐 주실 줄로 믿습니다 무엇이 복이고 무엇이 성공인지 삶을 통해서 또 상황을 통해서 가르쳐 주신 그 예수님께 감사드립니다. 오늘 예수님 이야기는 여기까지입니다. 감사합니다.